ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லாக்டவுனில் நிறைய பேர் ரொம்ப ஹெல்த் கான்ஷியஸ் ஆகிட்டாங்க அதாவது வெயிட் லாஸ் ஹேர் கேர் ஸ்கின் கேர்னு நல்லா அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு வெயிட் லாஸ் தோசையும் அது கூடவே ஃபேட் ஃப்ரீ சட்னியும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல இந்த டிஷ் செய்கிறதுக்கு நம்ம ஃப்ளாக் சீட் எடுத்துருக்கோம் ஃப்ளாக் சீட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஆலி விதன்னு சொல்லுவாங்க பார்க்கறதுக்கு கொள்ளு மாதிரியே இருக்கும் இங்க பாருங்க உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும் ஓரளவு கொள்ளு மாதிரியே இருக்கும் கொஞ்சம் தான் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இது நார்மலா நமக்கு மளிகை கடையில இல்ல சூப்பர் மார்க்கெட் அந்த மாதிரி ஈஸியா கிடைக்கக்கூடிய ஒண்ணு நம்ம வீட்டு பக்கத்துல நாட்டு மருந்து கடை இருந்தா கூட கேட்டு பாருங்க ஈஸியா கிடைக்கும் இப்ப முதல்ல இத வந்து ஒரு மிக்சி ஜார்ல போட்டு அரைச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு நான் செய்யக்கூடிய டிஷ்ஷுக்கு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலி விதை எடுத்திருக்கேன் இப்ப இது போல நம்ம நல்லா இதை வந்து ஒரு ஃபைன் பவுடரா வந்து ரெடி பண்ணிருக்கோம் நீங்க இந்த மாதிரி பவுடரா ரெடி பண்ணி அதை ஒரு ஏர் டைட் பாக்ஸ்ல வந்துட்டு கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படி வச்சுட்டு நீங்க எப்ப தேவையோ அப்ப அந்த பவுடர்ல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப அடுத்து நம்ம இந்த டிஷ் செய்யறதுக்கு அரை கைப்பிடி கொத்தமல்லி ரெண்டு கொத்து கருவேப்புல அரை கைப்பிடி புதினா எடுத்திருக்கோம் இப்ப நம்ம எடுத்திருக்க எல்லா இன்கிரீடியன்ட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா முடி வளர்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய இன்கிரீடியன்ட் அதே போல அந்த ஆலி விதை வந்து நம்ம உடல் பருமனை குறைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்பா இருக்கும் இந்த லாக்டவுன் சமயத்துல நிறைய பேர் வந்து முடி பராமரிக்கிறது உடம்பை பராமரிக்கிறது அதுலதான் நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்றாங்க அப்படி இருக்கிறவங்க இந்த டிஷ் செஞ்சு சாப்பிட்டா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் ரிசல்ட் கிடைக்கும் இப்ப இதெல்லாம் கூட ஒரு மிக்சி ஜார்ல போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இத முதல்ல ஒரு சுத்த அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்ப இந்த அளவுக்கு அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இது கூடவே ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இதையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இது கூடவே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு தண்ணி ஊத்தி அரைச்சிக்கோங்க இப்ப அடுத்து நம்ம ஆலி விதைய வந்து பவுடரா அரைச்சி வச்சிருக்கோம்ல அதுல ஒண்ணுல இருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு பவுடர் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்ப இத போல நல்லா நமக்கு வந்து ஒரு பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சிக்கே கிடைச்சிருக்கு இப்போ ஒரு பவுல்ல வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு நான் கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த இந்த பேஸ்டையும் கலந்துக்கலாம் அடுத்து நான் ஒரு வெங்காயம் வந்து சீவி வச்சிருக்கேன் அதே போல ஒரு கேரட் வந்து துருவி வச்சிருக்கேன் அதையும் இந்த மாவு கூடையே சேர்த்துருவோம் இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இது கூடவே லைசா தண்ணி ஊத்தி இது வந்து நம்ம அடை சுடுற அளவுக்கு பதத்துல இருக்க மாதிரி நல்லா கரைச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு பதத்துல வந்து நம்ம மாவு கரைச்சி வச்சிருக்கோம் இப்ப அடுத்து நம்ம தோசைக்கல்ல வந்து நல்லா காய வச்சிருக்கோம் அதுல லைட்டா வெங்காயத்தோட அடிப்பாகத்துல நான் ஆலிவ் ஆயில் தான் எடுத்திருக்கேன் அதை வச்சு ஃபுல்லா நம்ம தேய்ச்சி விட்டுடலாம் அப்பதான் தோசை நல்லா ஸ்மூத்தா வரும் இப்ப நம்ம கரைச்சி வச்சிருந்த மாவை ஊத்தி நம்ம தோசை வாத்துடலாம் இதுக்கு வந்து எண்ணெய் எதுவும் அதிகமா நம்ம ஊத்த தேவையில்லை அப்படியே உங்களுக்கு எண்ணெய் ஊத்துனா பிடிக்கும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா நீங்க ஒரு ஸ்பூன் போல ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம இந்த மாவுல வந்து சேர்த்திருக்க எல்லாமே உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதா இருக்கக்கூடிய பொருள் தான் கேரட்டா இருக்கட்டும் இல்ல புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்புல ஆலி விதை இது எல்லாமே உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதே போல முடி வளர்ச்சிக்கு உடல் பருமன் குறைக்கிறதுக்கு எல்லாம் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க இந்த மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆலி விதை இல்லைன்னா கருவேப்புல இதெல்லாம் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியான பொருள் இல்லையா நம்ம அதெல்லாம் சேர்த்து இது செஞ்சிருக்கிறதுனால இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட வந்துட்டு நீங்க வாரத்துல ரெண்டு நாள் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கனாவே உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மாசத்துல நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதே போல முடி வளர்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஷ் தான் இது இப்போ ஒரு பக்கம் வெந்ததும் வந்து திருப்பி போட்டுடலாம் நார்மலாகவே நமக்கு வந்து கருவேப்பிள்ளை எல்லாம் முடி வளர்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்ம ஆனால் அதை வந்து டெய்லி ஏதாவது குழம்புலையோ இல்லை பொரியலையோ எதில் சேர்த்தாலுமே அதை வந்து நம்ம தூக்கி போட்டுடுவோம் ஆனால் இதை போல நீங்கள் அரைச்சி இதை போல வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அதோடைய மொத்த ஹெல்த் பெனிஃபிட்டுமே நமக்கு கிடைக்கும் இது ஒரு பக்கம் வெத்ததும் இன்னொரு பக்கம் வந்து திருப்பி போட்டுடலாம் இப்போ இன்னொரு பக்கமும் வந்து வெந்துருச்சு நம்ம வந்து இதை எடுத்துடலாம் இத நீங்க வேக வைக்கும் போது மீடியம் பிளேம்ல வச்சு நல்லா வேக
இப்போ நம்மளுடைய ஆலிவத தோசை வந்து ரெடி ஆயிருச்சு நம்ம இதுக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்டான சட்னி பாத்துடலாம் இப்போ அடுத்து நம்ம சட்னி செய்யறதுக்கு வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினாவை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கோம் அடுத்து ஒரு கைப்பிடி அளவு தேங்காய் துருவல் தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டு பல்லு பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகா அப்புறமா ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா சின்ன சைஸ்ல சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் இப்ப இந்த சட்னி அரைக்கிறதுக்கு முதல்ல வந்து நம்ம தேங்காய் சேர்த்துடலாம் ஒரு ஜார்ல அப்புறம் அது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க புளி பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து முதல்ல இது வரைக்கும் அரைச்சிக்கும் இப்ப நம்ம இந்த அளவுக்கு அரைச்சிருக்கோம் இது கூட கடைசியா புதினாவும் சேர்த்து நல்லா ஒரு சட்னி பதத்துக்கு வந்து அரைச்சிக்கலாம் சோ அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சட்னியும் ரெடி ஆயிருச்சு சோ அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆலி விதை அடை அது கூடவே ரொம்ப இன்ஸ்டன்டான டேஸ்டியா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேட் ஃப்ரீ சட்னியும் வந்து ரெடி ஆயிருச்சு இது வந்து யாராவது நீங்க டயட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க ஃபாலோ பண்றீங்க அந்த மாதிரி இருந்தா நீங்க இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்களும் இதை கண்டிப்பா உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு இந்த கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போதான் என்னோட அப்கமிங் வீடியோஸ் தவறாமல் உங்களை வந்து சேரும்